While the Russian aggression in Ukraine rages on, refugees, most of whom are women and children, have found comfort in Europe. Local and regional leaders have stepped in once again, this time to provide a safe place for Ukrainian children through camps organized across European cities and regions. An act of solidarity that offers a sense of normality to some of the millions of Ukrainian children whose lives have been shaken by the war. The Bavarian Youth Exchange Foundation, in cooperation with the German Youth Hostel Association, Landesverband Bayern and the Association of Russian-Speaking Youth in Germany, UNOST, Landesverband Bayern launched a program called Language Encounters, which brought together Bavarian and Ukrainian youths. In total, eight summer camps were organized, with programs of each camp including sport and creative activities. This enabled the young people to get to know a new language through a fun method. Melanie Hummel, Bavarian State Minister for European Affairs and International Affairs and Chairwoman of the Board of Trustees of the Bavarian Youth Exchange Foundation, spoke to us about the aim of the camp. In ganz Bayern finden gerade Sommercamps für junge Menschen aus der Ukraine statt. Und ich finde das so wichtig, dass sich die jungen Menschen aus Bayern und der Ukraine begegnen können, dass sie miteinander auch sich austauschen können, dass sie die, die gegenseitig die Sprache lernen können. We also spoke to Thomas Rudner, Managing Director of the Bavarian Youth Exchange Foundation, about the program of the camps. Wir haben bewusst keine großen inhaltlichen Bildungsveranstaltungen daraus gemacht, sondern sehr viel Wert darauf gelegt, dass die jungen Leute auch Zeit haben zu entspannen, sich zu erholen, weil ihre Situation und das, was sie mitgemacht haben, oft doch ziemlich traumatische Erfahrungen sind. Und wir hoffen, dass wir damit beitragen können dazu, dass es den jungen Leuten ein bisschen besser geht. The German Youth Hostel Association Landesverband Bayern provided accommodation facilities in Bavaria. We spoke to Winfried Nessenson, managing director of the Deutsche Jugendherbergswerk Landesverband Bayern. Wir freuen uns als die Jugendherbergen hier in Bayern die Möglichkeit zu bieten, hier ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche ein Refugium zu bieten, die Sprachbegegnung hier auch wirklich zu leben und in unserer Satzung haben wir ja auch die Jugendförderung und psychosoziale Förderung und da freuen wir uns sehr, dieses auch jetzt hier realisieren zu können. Viktoria Chetverikova, Project Coordinator of the Summer Camps from the Association of Russian-Speaking Youth in Germany, shared with us the valuable work of counselors and language animators throughout the camps. Das ist eine tolle Abwechslung für die Kinder, für die jungen Menschen, die ganz schwierige letzte Monate hatten. Und äh, wir haben auch ein tolles Programm. Äh, da machen wir viel Kreatives, auch äh, Sportaktivitäten und haben einfach viel Spaß zusammen. Äh, das Team, äh, die Teamerinnen, die wir haben, finde ich sehr engagiert und wir machen alles, was wir können, um diese Möglichkeit den jungen Menschen zu geben, sich zu freuen, neue Freundschaften finden und wieder träumen, wieder das Leben genießen zu können. EPPCOR members have already organized summer camps in Nîmes, France, Maramures, Romania, and in the regions of Wielkopolska and Pomerania in Poland. The costs of the camps are footed by the EU municipalities and regions participating, together with public, private and civil society partners. Meanwhile, cities and regions remain committed to contribute to the reconstruction of Ukraine, to give these children a better future.